നമ്മുടെ എഫ് പി വി ബിഗിനർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു എഫ് പി വി ഡ്രോൺ എന്താണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു എഫ് പി വി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ എഫ് പി വി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിലെ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറത്തുന്ന ആളിൻ്റെ എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിതിനെ പറത്തുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ കോക്പിറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഫീല് വിർച്വലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ നമുക്ക് എഫ് പി വി സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നോക്കി ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഇത് എവേ നിങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ അകന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിലേക്ക് അതായത് ഡ്രോണിൻ്റെ റൈറ്റും നമ്മുടെ റൈറ്റും സെയിം ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേരെയാണിത് പറക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേരെയാണിത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലെഫ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ ഡ്രോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഡ്രോൺ ഡ്രോണിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതേ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് പക്ഷേ ലൈൻ ഓഫ് സൈഡിൽ ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഗോഗിൾസ് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീല് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോകുകയില്ല അതായത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എല്ലാം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എഫ് പി വി സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അകലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഫ് പി വി സിസ്റ്റം വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ ഒരു വലിയ മരമോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഡ്രോൺ പോയാലും നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എഫ് പി വി സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ എഫ് പി വി റേസസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫണ്ണാണ് എഫ് പി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫിലിമി ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ അതേപോലെ റേസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ എഫ് പി വി ഡ്രോൺസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എഫ് പി വി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എഫ് പി വി സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ കോർ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു എഫ് പി വി സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഒരു എഫ് പി വി ക്യാമറ കാണും ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് വരും ഈ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിനെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ആൻറ്റന വഴി എയറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൽ നമ്മൾ ഫി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു എഫ് പി വി ക്യാമറ കാണും ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റന കാണും ഇനി ഗ്രൗണ്ട് യൂ
ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കൂട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് സ്വന്തമായി നമുക്കൊരു എഫ് പി വി ഡ്രോൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാക്കാമെന്നത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു എഫ് പി വി സിമുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് പി വി ഡ്രോൺസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സിമുലേറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എഫ് പി വി ഫ്രീ റൈഡർ അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ചെറിയ പൈസ കൊടുത്ത റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രോ പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് പോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടും നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് അത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമുലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എഫ് പി വി സിമുലേറ്ററിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വൺസ് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്വന്തമായൊരു എഫ് പി വി ഡ്രോൺ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം തൊട്ട് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോണിന് വില വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ വില വരിക ഇപ്പം തീരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ചെറിയ ടോയ് ഗ്രേഡ് എഫ് പി വി ഡ്രോൺസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എറൗണ്ട് ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ മുതലൊക്കെ ഈ ചെറിയ ടോയ് ഗ്രേഡ് ഡ്രോൺസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രോൺ വാങ്ങി അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡോറെല്ലാം ഫ്ലൈങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും മതി നമുക്കൊരു റിയൽ ഒരു എഫ് പി വിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഫ് പി വി ഡ്രോൺ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റി വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് നോർമലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ലേറ്റൻസി മാക്സിമം ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അനലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുന്നത് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൂട്ടേജ് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എത്തുന്നോ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഡ്രോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ പോലും നമ്മുടെ ഫ്ലൈങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ലേറ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി ലോ ക്വാളിറ്റി വിഷ്വൽസ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡി ജെ യുടെ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ഒരു എച്ച് ഡി ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഫർത്താൻ സാധിക്കും ഒപ്പം നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും അതേപോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എഫ് പി വിയെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ എഫ് പി വിയുടെ ഓരോ പാർട്സും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം 